کیا پورے ملک میں ایک شخص بھی ایسا ہے جس کو پولیس سے شکوا نہ ہو پولیس ملازمین کو کتنے مسائل درپیش ہیں کیا کبھی کسی نے ان سے پوچھا عوام کی فریاد تو سب سنتے ہیں کیا کبھی کسی نے پولیس ملازمین کے شکوے سنے قصوروار کون مجبور پولیس ملازمین مظلوم عوام یا یہ کرپٹ نظام عوام اور پولیس کے مابین اس نفرت اور اس بڑھتے ہوئے فاصلے کو کم کیسے کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عامر حبیب ناظرین آج کا پروگرام داستان ہے حقیقی مظلوم عوام اور واقعی مجبور پولیس ملازمین کی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے عوام کی شکایات اور پولیس ملازمین کو درپیش آنے والی مشکلات کی جن سے عام آدمی باخبر نہیں ہے ناظرین آج کے پروگرام کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان موجود نفرت کو ختم اور فاصلوں کو کم کرنے کی ایک کوشش کرنا ہے ناظرین آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں ہم واقعی مظلوم عوام اور حقیقی مجبور پولیس والوں کی بات کریں گے کیونکہ عوام میں سے تقریباً ستر فیصد لوگوں کا جن کو پولیس روکتی ہے یا گرفتار کرتی ہے ان کا چھوٹا یا بڑا کوئی نہ کوئی جرم ضرور ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے ناظرین کہ تقریباً تیس فیصد ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا ان کو رشوت یا کسی اور مقصد کے لیے گرفتار کیا جاتا ہے اور اگر ناظرین پولیس کی بات کریں تو بیس فیصد ملازمین ایسے ہیں جو کہ رزق کی تنگی کے باوجود بھی رشوت نہیں لیتے وہ پوری ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں جبکہ چالیس فیصد پولیس ملازمین ایسے ہیں جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے رشوت لیتے ہیں وہ وجہ یا تو رزق کی تنگی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی اور وجہ لیکن چلے ایک بات ہے کہ وہ رشوت لے کر کم از کم کام کر دیتے ہیں لیکن باقی چالیس فیصد تو ایسے ہیں جو کہ صرف اور صرف پیسہ بنانے کے لیے پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں ان کو پولیس کی کالی بھیڑے کہا جاتا ہے وہ بدماشی گنڈا گردی اور ظلم کی تمام حدیں پار کر جاتے ہیں وہ مجرم یا کسی بھی بے گناہ شہری کو صرف اور صرف اس لیے گرفتار کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ رشوت وصول کی جائے آج کا پروگرام ظالم گنڈے اور بدماش پولیس والوں کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ ان چالیس اور بیس فیصد پولیس ملازمین کے بارے میں جو کہ مجبوری کی حالت میں رشوت لیتے ہیں یا رشوت بالکل نہیں لیتے یا کم از کم شہریوں پر ظلم نہیں کرتے ناظرین پہلے ہم بات کرتے ہیں پولیس کی لیکن آپ یہ پروگرام پورا دیکھیے گا کیونکہ پولیس کی بات کرنے کے بعد ہم عوام کے مسائل کی بھی بات کرنے جا رہے ہیں پولیس کا ادارہ ہمارے ملک کا بدنام ترین ادارہ سمجھا جاتا ہے ہر کوئی پولیس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور میڈیا بھی پولیس کی کرپشن اور ظلم و زیادتیاں دکھانے میں پیش پیش رہتا ہے ذمہ دار افسران بھی ہر وقت رشوت خور پولیس والوں اور ظلم و زیادتی کرنے والے پولیس والوں کو روکنے کے اقدامات کرتے رہتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے ناظرین کی میڈیا کی اتنی نشاندہیوں کے باوجود اور ذمہ داران افسران کے اتنے ایکشن کے باوجود کیا پولیس والوں نے رشوت لینا چھوڑی کیا ان کے ظلم و زیادتیوں میں کچھ کمی واقعہ ہوئی کیا ان کی گنڈا گردیاں ختم ہو گئی اور مظلوموں کو انصاف ملنا شروع ہوا یقیناً اس کا جواب ہے نہیں تو ناظرین آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ یہ رشوت خوری یہ ظلم و زیادتیاں یہ گنڈا گردیاں ختم نہیں ہو رہی کیا کبھی کسی نے اس بات پر بھی دھیان دیا کیا کبھی کسی نے اصل وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ پولیس ملازمین رشوت کیوں لے رہے ہیں ان کو کرپٹ کون بنا رہا ہے کیا پولیس ملازمین کی اتنی تنخواہیں ہیں کہ وہ باعزت طریقے سے زندگی گزار سکیں کیا پولیس کو محکمہ پولیس انصاف اور برابری دے رہا ہے کیا پولیس ملازمین کو محکمہ پولیس اچھی سہولیات اور انصاف مہیا کر رہا ہے کیا ان کی تنخواہیں برابری کی بنیاد پر ہیں کیا پولیس والوں کی جان عزت اور ان کے خاندان محفوظ ہیں اور کیا ناظرین ہمارا رویہ پولیس ملازمین کے ساتھ درست ہوتا ہے کیا ہمارا کوئی جرم نہیں ہوتا سارے کا سارا قصور پولیس ملازمین کا ہی ہوتا ہے کیا پولیس ملازمین کو اتنا با اختیار بنایا گیا ہے ان کو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ وہ ہر مجرم کے خلاف آزادانہ کروائی کر سکیں کیا کبھی میڈیا نے پولیس کا موقف سنا ان کے مسائل کے اوپر بات کی میڈیا ہمیشہ پولیس کی رشوت گنڈا گردیاں ظلم و زیادتیاں تو دکھاتا ہے کیا کبھی میڈیا نے ان کے مسائل جاننے کی کوشش کی ان کا موقف بیان کیا اور ناظرین کیا کبھی کسی نے پولیس ملازمین کے ان تمام مسائل کو جاننے یا ان کو حل کرنے کی کوشش کی آج کے پروگرام میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پولیس والے رشوت کیوں لیتے ہیں ایک دفعہ پھر واضح کرتا چلوں ناظرین کہ یہاں پر ان گنڈے بدماش پولیس والوں کی بات ہرگز نہیں ہو رہی جو جان بوجھ کر عوام پر ظلم کرتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں یہاں پر صرف ان پولیس والوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ واقعی کسی مجبوری کی وجہ سے رشوت لیتے ہیں یا کہ ایماندار ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ ظلم کا ساتھ دینا بھی ایک بڑا ظلم ہے تو ہم بات کرتے ہیں ناظرین کہ پولیس والے رشوت کیوں لیتے ہیں یہ اتنے کرپٹ کیوں ہیں 
ان کی کیا وجوہات ہیں ناظرین رشوت لینے کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھرتی سے ہی کرپشن شروع ہو جاتی ہے جب پولیس ملازمین کو بھرتی کیا جاتا ہے تو ان سے لاکھوں روپے وصول کیے جاتے ہیں بہت سے لوگ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے قرضہ لے کر یہ رشوت کی رقم ادا کرتے ہیں اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے ناظرین کہ جب ایک شخص بھرتی ہونے کے لیے لاکھوں روپے ادا کرے گا تو کیا وہ ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دے گا ناظرین پولیس ملازمین کی تنخواہ انتہائی کم ہے ایک پولیس کانسٹیبل کی تنخواہ سولہ ہزار روپئے سے شروع ہوتی ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ جس گھر میں چھ سے دس افراد کھانے والے ہوں کیا وہاں پر سولہ ہزار روپے میں آج کے دور میں گزارا ممکن ہے اور ناظرین پاکستان ریلوے کی پولیس کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے ہائی کورٹ سے آرڈر آ چکی ہیں لیکن ابھی تک ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور ناظرین رشوت لینے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم جرم کرتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں پھر جب پولیس والا ہم کو گرفتار کر لیتا ہے تو ہم رشوت دے کر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم بار بار پولیس ملازم کو پیسے دینے کی کوشش کریں گے تو پھر پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا آخر کار وہ پولیس ملازم پیسہ لے ہی لیتا ہے اور ناظرین رشوت لینے کی اگلی وجہ یہ ہے کہ جب پولیس ملازم کسی مجرم کو پکڑتے ہیں تو وہ اس لیے رشوت لے کے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو پکڑ کر تھانے لے کر جائیں گے تو وہاں پر اس کی سفارشیں آنا شروع ہو جائیں گی اور مجبوراً ہمارے آفیسر کو اس کو چھوڑنا پڑے گا لہذا اس سے کچھ لے دے کے یہیں پر معاملہ رفا دفا کر دیا جائے اور ناظرین آخری وجہ یہ ہے کہ کچھ ملازمین صرف اور صرف پیسے کی لالچ میں رشوت وصول کرتے ہیں وہ ہر شہری سے چاہے کسی نے چھوٹا جرم کیا یا بڑا اس سے رشوت لے کر چھوڑ دیتے ہیں ناظرین پولیس والے پیدا ہی کرپٹ نہیں ہوتے بلکہ ان کو کرپشن کرنا یہ نظام سکھاتا ہے یہ نظام ان کو رشوت لینے پر مجبور کر دیتا ہے باقی سرکاری ملازمین کی طرف پولیس ملازمین کی ڈیوٹی بھی صرف آٹھ گھنٹے طے ہوتی ہے لیکن آٹھ گھنٹے کی جگہ ان سے بارہ بارہ سولہ سولہ گھنٹے تک ڈیوٹی کروائی جاتی ہے بغیر کسی اوور ٹائم کے اور ناظرین پولیس کی نفری انتہائی کم ہے ایک پولیس ملازم دو ملازمین کے برابر ایک تنخواہ پر کام کرتا ہے جو کہ کرپشن کی بڑی وجہ ہے اور ناظرین پولیس ملازمین کو کوئی خاص سہولیات بھی نہیں دی جاتی نہ ہی ان کے رہنے کی کوئی خاص جگہ ہوتی ہے اور جس ناکے پر یہ ڈیوٹی کرتے ہیں چاہے سردی ہو یا گرمی وہاں پر سردی سے بچنے یا گرمی سے بچنے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا اتنی کم تنخواہ کے باوجود ان مشکل حالات میں بھی یہ ڈبل ڈیوٹی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں ناظرین پولیس ملازمین کا آئے دن ڈاکووں چوروں قاتلوں اور خطرناک مجرموں سے واسطہ پڑتا ہے آئے دن پولیس ملازمین کو دھمکیاں ملتی ہیں ان کی فیملیز کو دھمکیاں ملتی ہیں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف ایکشن کیا تو ہم آپ کی فیملیز کو نقصان پہنچائیں گے بہت سے پولیس ملازمین کے بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے بہت سے پولیس ملازمین کو سرے عام روڈ پر قتل کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے ناظرین کہ ہر سال کئی پولیس ملازمین اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین مجرموں کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ سہولت دستیاب ہوتی ہے ان کے پاس نئی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس جدید اسلحہ ہوتا ہے جبکہ ان کے بدے مقابل پولیس کے پاس نہ تو نئی گاڑیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کے پاس جدید اسلحہ ہوتا ہے اور بعض اوقات تو ناظرین پورے پورے تھانے میں ایک یا دو گاڑیاں دستیاب ہوتی ہیں اس سب کے باوجود ناظرین اتنے مشکل حالات میں بھی یہ عوام کی حفاظت کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں اور اگر ناظرین پولیس اہلکار کسی مجرم کو چاہے وہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو اس کو پکڑ کر تھانے لے آئے تو مجبوراً پولیس آفیسر کو سیاست دانوں اور اثر و رسوخ والے افراد کی سفارش کی وجہ سے اس مجرم کو چھوڑنا پڑتا ہے اور ناظرین اگر پاکستان ریلوے کی پولیس کسی ایسے شخص کو گرفتار کر لے جس نے شراب پی ہوئی ہے یا ڈرگز استعمال کی ہوئی ہے تو اس کا لیبارٹری ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی پولیس اہلکار کو اپنی جیب سے کروانا ہوتا ہے اس ٹیسٹ کی قیمت تقریباً تین سے چار ہزار روپے ہوتی ہے جو کہ پولیس اہلکار کو فوری طور پر اپنی جیب سے ادا کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پولیس اہلکار یہ کیس درج ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ تین سے چار ہزار روپے بلا اپنی جیب سے کیسے دے سکتا ہے اور ناظرین اگر پولیس اہلکار غلطی سے بھی کسی بات سر شخص سیاستدان وکیل صحافی کو گرفتار کر لے تو پھر تو جیسے قیامت ہی آ جاتی ہے بچارے غریب پولیس اہلکار کو شو کاز نوٹس جرمانہ ٹرانسفر اور بعض اوقات تو سسپینڈ بھی کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین پولیس ڈپارٹمنٹس میں تنخواہوں کا بھی ام بیلنس ہے جس کی وجہ سے بعض پولیس اہلکار ایسا سے کمتری کا شکار ہو رہے ہیں ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہمارا رویہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ درست ہوتا ہے ناظرین ہمارا رویہ بھی پولیس کے ساتھ انتہائی غیر مناسب ہوتا ہے ہم پولیس کو نہ جانے کن کن ناموں سے بلاتے ہیں چور ڈاکو 
बाबा खेद आजम के नोट वाला और न जाने क्या क्या और अगर कोई पुलिस एहलकार हमारी किसी गलती की वजह से हमको रोक ले और हमसे कागजात का मुतालबा करे तो हम उसको कागजात दिखाने के बजाय अपने वाल साहब का या अपने रिश्तेदारों का पेशा बताना शुरू कर देते हैं जो उसके लिए इंतहाई तो ही आमेज होता है नाजीन आवाम का भी एक ही फार्मूला होता है की सबसे पहले तो पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करो उस पर डराओ धमकाओ उसको किसी न किसी का रेफरेंस दो अगर पुलिस एहलकार डर गया तो ठीक नहीं तो फिर उसके पाँव पकड़ कर उसको रिश्वत की आफर कर दो हम पुलिस एहलकार को नाजरीन इतनी भी इज्जत नहीं देते जितनी कि हम अपने घर के किसी मुलाजम को देते हैं अगर हम पुलिस वालों से अखलाक से तमीज से बात करें तो बहुत से पुलिस एहलकार हमारी बात सुने और हम को भी तमीज और अखलाक से ही जवाब दें और नाजीन सब पुलिस मुलाजमी एक जैसे नहीं होते बाद रिश्वत लेते हैं तो बाद ईमानदार भी होते हैं हर एक को एक ही लेवल पर रखना अच्छा नहीं होता अगर हम चाहते हैं कि पुलिस का रवैया हमारे साथ बेहतर हो तो पहले हमको अपने रवैये पर तोज्जो देनी होगी नाजीन इन सब बातों के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए की इतनी खतरनाक ड्यूटी इतनी कम तनख्वाह इतना कर्जा लेकर भर्ती होना क्या इस सब के बाद भी पुलिस एहलकार रिश्वत नहीं लेगा इस सब का कसूरवार कौन है नाजरी इस सब का कसूरवार मैं हूँ इस सब के कसूरवार आप हैं इस सब का कसूरवार माशरा है जो कि इनको रिश्वत देता है इस सब का कसूरवार ये निजाम है जो कि इनको रिश्वत लेकर भर्ती करता है इस सब का कसूरवार मीडिया भी है जो कि इनको बेनकाब तो करता है लेकिन इनके मसाइल कभी नहीं सुनता इनके मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं करता और इस सब के कसूरवार नाजरी असर रसूख वाले लोग करप्ट सियासतदान जो कि पुलिस को घर की लौंडी समझते हैं वो सब है। अब नाजरीन ये सब ठीक कैसे होगा उस सब पर बात करने से पहले मैं बात करूंगा अवाम की कि आवाम को क्या मसाइल है नाजरीन वजह चाहे जो भी हो पुलिस एहलकार जितना ही गरीब क्यों ना हो क्या उसको उस मजदूर से रिश्वत लेनी चाहिए जिसने सिर्फ सौ रुपया कमाया है जिसने सिर्फ उसी सौ रुपए से गुजारा करना है क्या पुलिस एहलकार को एक रेड़ी लगाने वाले गरीब से रिश्वत वसूल करनी चाहिए क्या पुलिस एहलकार को एक टैक्सी चलाने वाले जिसने टैक्सी किराए पर ले रखी है उससे रिश्वत वसूल करनी चाहिए क्या मजलूम के पास रिश्वत ना होने की वजह से उसको दुतकार देना जुल्मे अजीम नहीं है नाजरीन मुझे चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसके कपड़े उतार कर उसे जद्द कूब करना उस पर तशद करना क्या जायज है और नाजरीन क्या एक मुजरिम की वजह से उसके खानदान वालों पर जुल्म करना उसकी माओ बहनों से ज्यादा करना और उनको नंगी नंगी गालियाँ देना जायज है क्या नाजरीन एक बेगुनाह शख्स को जिसने कभी जुर्म नहीं किया हो उसे मार मार कर उसे डरा धमका कर कई कई जुर्म कबूल करवा लेना इंसाफ है नाजरीन पुलिस मुलाजमीन की मजबूरियाँ और उनके मसाइल अपनी जगह पर कोई भी कानून किसी पुलिस मुलाजम को हर गज इजाजत नहीं देता की वो कानून से हट कर किसी को जद्दो कूद करे किसी को मारे पीटे किसी पर जुल्म करे लेकिन अब सवाल यह है नाजरीन की क्या ऐसा किया जाए जिससे ये सब दुरुस्त हो जाए आवाम और पुलिस के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत कायम हो जाए और ये नफरत खत्म हो जाए नाजरीन सबसे पहले ऐसा निजाम लाया जाए जिससे पुलिस के मसाइल हल हों क्यूँकी अगर पुलिस के मसाइल हल हों तो ही वो आवाम के मसाइल दिल से हल करेंगे तो ही वो रिश्वत लेना छोड़ेंगे इसके अलावा नाजरीन इन सब मसाइल को खत्म करने के लिए अवाम को और पुलिस को मिलकर इकदाम करने होंगे और नाजरीन इस दूरी इस नफरत को खत्म करने के लिए अवाम और पुलिस दोनों को कदम बढ़ाना होगा अवाम जुर्म कम करे पुलिस की इज्जत करे पुलिस को गालम गलोच देना बंद करे और पुलिस के साथ कोऑपरेट करे इसके अलावा नाजरीन हुकूमत कम अज कम पुलिस की तनख्वाह इतनी कर दे की वो बाज्जत जिंदगी गुजार सके और पुलिस की भर्तियों का निजाम बिल्कुल शफाफ रिश्वत से पास होना चाहिए तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मुसावी सलूक हो इनकी तनख्वाहों में कोई फर्क न हो जिससे इनमें ऐसा से कमतरी पैदा नहीं होगी पुलिस मुलाजमीन को भी अच्छी गाड़ियाँ और जदीद हथियार मुहैया किए जाएं और इनकी ड्यूटी का भी एक टाइम टेबल हो और अगर ये फालतू ड्यूटी करते हैं तो उनको ओवर टाइम मिलना चाहिए पुलिस को सियासत से अलग कर दिया जाए और इसको असर रसूख से पाक रखा जाए और अगर कोई मुजरम की सफारिश करे तो उसको भी मुजरम माना जाए पुलिस को अवाम का मसला अवाम की परेशानी अपना मसला अपनी परेशानी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हल करना चाहिए इसके अलावा नाजरीन पुलिस को भी चाहिए कि वो गालम गलोच गैर इंसानी सलूक और तुहन आमेज रवैये से इतनाब करे और सबसे बड़ी बात नाजरीन की अगर एक पुलिस वाले के सामने दूसरा पुलिस वाला जुर्म कर रहा है तो वो पुलिस वाला उसको भी गिरफ्तार करे और नाजरीन जब भी किसी मुजरिम को पकड़े पूरी तफ्तीश और तहकीक कर ले की वो वाकई असली मुजरिम है और आखिर में नाजरीन पुलिस और अवाम के दरमियान मौजूद नफरत को खत्म करने और फासलों को कम करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम का इनका किया जाए अगर ये सब हो जाए नाजरीन तो हमारा माशरा एक पुरान और खुशहाल माशरा 
جبکہ ہماری پولیس ایک مثالی پولیس بن جائے پولیس اور عوام کے درمیان نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا رشتہ قائم ہو جائے اور عوام میں سے ہر شخص پولیس کے لیے ہر وقت جان قربان کرنے کو تیار رہے مزید پروگرام کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور وزٹ کیجیے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام